వెల్కమ్ టు హలో డాక్టర్ జీర్ణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన సమస్యలు ఈ రోజుల్లో ఎక్కువనే చెప్పుకోవచ్చు మరి ముఖ్యంగా లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ గా మారిన ఈ సమస్యలు సమ్మర్ లో మరింత తీవ్రంగా ఉంటూ ఉంటాయి నెగ్లెక్ట్ చేసే కొద్దీ ఈ సమస్యల తీవ్రత పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టులా లాగా బయటపడుతూ ఉంటాయని వీటి లక్షణాలు ఎలాంటి తేడాలు ఉంటాయి ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి హోమియోలో పరిష్కార మార్గాలు వివరాలు అందించడానికి డాక్టర్ కేర్ హోమియోపతి డాక్టర్ సత్యనారాయణ మూర్తి గారు మనతో ఉన్నారు హలో సార్ వెల్కమ్ టు దిస్ అండి డైజెస్టివ్ డిజార్డర్స్ సమ్మర్ కి హీట్ కి ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటాయి అంటారు రైట్ డెఫినెట్గా ఉంటాయండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ డైజెస్టివ్ డిజార్డర్లో ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే మనం ఆల్రెడీ చెప్పుకుంటాం ఫైబర్ డైట్ ఒకటి తీసుకోవాలి ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకోవాలనేది ఎందుకనంటే మనం తీసుకున్నటువంటి ఆహారం డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత అది లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ కలాన్ అంటారు అలా కానీ తర్వాత స్మాల్ ఇంటెస్టైన్లో కానీ ప్రయాణించడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ప్రయాణించడం జరగడం వల్ల లోపల ఒక మ్యూకోజా లాంటి పొరలు ఉంటాయి అవి ఏం చేస్తాయంటే ఎక్కువ అక్కడ ఉన్నటువంటి వాటర్ని ఎక్కువగా అబ్జార్బ్ చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో బై ది టైమ్ అదంటే అది చాలా పెద్దగా ఉంటుంది అది ప్రాక్టికల్గా చెప్పాలనుకుంటే కనుక పెద్ద పేగును కనుక విడిగా తీసి యాక్చువల్గా మామూలుగా దాన్ని చూస్తే కనుక పొడవు చూస్తే ఆల్మోస్ట్ వన్ పాయింట్ టూ కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది అది సో ఇంత పెద్దగా స్పిండిల్గా ఉన్న దాంట్లో ఈ ఆహార పదార్థాలు రోలింగ్ అవుతూ వెళ్ళడం వల్ల దాంట్లో ఉన్నటువంటి తేమనది తీసుకోవడం వల్ల ఏమైతుందంటే హార్డ్గా అవుతుంది సో దిస్ ఈజ్ ది రీజన్ ఎందుకంటే ఈ వేసవి కాలంలో ఎక్కువగా వాటర్ తీసుకోమని చెప్తాం అలా చే హార్డ్ స్టూల్ రావడం వల్ల ఈ హార్డ్ స్టూల్ తర్వాత మనం పాస్ ఆన్ చేయడంలో అది హార్డ్గా రావడం వల్ల అక్కడ ఫిషర్స్ లాగా రావడం కానీ లేదా ఆల్రెడీ ఒక ప్రెషర్ అప్లై చేసి పైల్స్కి రావడం కానీ జరుగుతూ ఉంటాయండి ఓకే ఈ పైల్స్ ఫిషర్స్ ఫిస్టుల సమస్యలు అంటే కాన్స్టిపేషన్ ఉన్న వాళ్ళకా లేకపోతే డయేరియా లాంటి సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళకా ఎవరిలో ఎక్కువ ఉంటుంటే రైట్ అదే ఎక్కువగా అంటే ఇప్పుడు కొంతమందిలో ఏమంటారంటే ఆల్టర్నేటివ్ కాన్స్టిపేషన్ అండ్ డయేరియా అంటారు అంటే కొన్ని రోజులు వాళ్ళకి మలబద్ధకం ఉంటుంది ఆ తర్వాత విరోచనాలు ఉంటాయి కొంతమందిలో పదే పదే విరోచనాలు ఉంటాయి కొంతమందిలో మలబద్ధకం ఉంటుంది ఏదేమైనా మనం ముందనే చెప్పుకున్నాం ఇట్ ఈస్ ఎ లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్ అని మన వ్యవహార శైలికి సంబంధించినటువంటి ఒక డిజార్డర్ సో దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఒక మోడరేట్ డైట్ కానీ మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ కానీ లేకపోవడం వల్ల వాళ్ళకి ఇట్లాంటి ట్రబుల్స్ రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది అంటే అడక్వేట్గా ఫైబర్ డైట్ తీసుకోకపోవడం వల్ల కానీ ఫ్రూట్స్ లాంటివి తీసుకోకపోవడం వల్ల కానీ లేదా వాటర్ తీసుకోకపోవడం వల్ల కానీ మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం వల్ల వీళ్ళల్లో కాన్స్టిపేషన్ లాంటిది ఎక్కువగా ఉంటుంది అలానే బయట జంక్ ఫుడ్ తినడం తర్వాత ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ అంటే లేట్ నైట్ స్లీపింగ్ ఇలాంటి డిజార్డర్స్ ఉంటాయి సో ఇలాంటి డిజార్డర్స్ వల్ల వాళ్ళకి మలబద్ధకం వచ్చి వాళ్ళల్లో కూడా ఇట్లాంటి ట్రబుల్స్ వచ్చే ఉంటాయి అండ్ సెకండ్ థింగ్ మీరు అన్నట్టు డయేరియా డయేరియాలో ఏంటంటే చాలా మటుకు కొన్ని ఇట్లాంటి లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్లు ముఖ్యంగా డయేరియా చెప్పుకోవాల్సింది ఐబిఎస్ అంటారు అంటే ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ అంటారు సో ఇలాంటి ఇరిటబుల్ బౌల్ సిండ్రోమ్ ఉన్న వాళ్ళలో పదే పదే డయేరియా కావడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో వాళ్ళల్లో కూడా ఇలాంటి ట్రబుల్స్ వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయండి సాయి శరణ్య గారు కాల్ సాయి శరణ్య గారు హలో ఓకే అంటే వెదర్ కండిషన్ కి కొంతవరకు హా హీట్ వెదర్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు సమ్ అదర్ సీజన్స్ లో కంఫర్టబుల్ గా ఉంటారంటారా ఒకసారి ఈ ప్రాబ్లం ఎరేజ్ అయ్యాక త్రూ అవుట్ ఇయర్ ది సఫర్ అవుతూనే ఉంటుంటారు డెఫినెట్గా వాళ్ళు త్రూ అవుట్ ఇయర్ సఫర్ అయ్యేటువంటి అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఎందుకంటే మనం ముందే చెప్పుకున్నాం సో ఈ లైఫ్ స్టైల్ అంటే లైఫ్తో పాటు మనకి సీజనల్ స్టైల్ కూడా ఉంటుంది సో అకార్డింగ్ టు సీజన్ సీజన్కి సంబంధించి మనం దాని తగ్గట్టు ఆహారం తీసుకోవడం దాని తగ్గట్టు మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయడం దాని లాంటివి మనకు సంబంధించినటువంటి ఫ్రూట్స్ లాంటివి తీసుకోవడం వల్ల ఆ సీజన్కు సంబంధించి ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడవచ్చు మనం ఇంతమంది చెప్పుకున్నాం అయితే ఒకటి ఏంటంటే ఈ ట్రబుల్స్ ఎక్కువగా అయినప్పుడు డాక్టర్ని సంప్రదించి దానికి సంబంధించిన మెడిసిన్స్ వాడేదానికంటే కూడా హోమియోపతి వైద్య విధానంలో దీనికి శాశ్వత నివారణ ఉంటుంది కాబట్టి అలాంటిది ప్రయత్నించడంలో చాలా మంచిది ఎందుకంటే లైఫ్ స్టైల్ డిజార్డర్స్ అనేవి అందరికీ ఉంటాయి బట్ ఎక్కడంటే వైద్య విధానం అనేది కొంచెం తేడాగా ఉంటుందండి వృత్తిపరమైన కారణాలు ఎంతవరకు ఉంటాయి అంటారు చాలా ఉంటాయి అంటే చాలా కాలం ఎక్కువగా కూర్చునే వాళ్ళల్లో కానీ లాంగ్ డ్రైవ్ వెళ్ళే వాళ్ళల్లో కానీ తర్వాత మినిమం మొబిలిటీ అంటే వాళ్ళు చేసేటువంటి పనిలో కూడా మొబిలిటీ చాలా తక్కువగా ఉండడం కానీ ఇలాంటి వృత్తిపరమైనటువంటి వాళ్ళల్లో ఇది తప్పుగా ఉంటుంది అందుకనే మన దగ్గర పేషెంట్లు వస్తూ ఉంటే మేము చెప్తూ ఉంటాం కొంతమంది బ్యాంక్ మేనేజర్ వీళ్ళందరూ వస్తుంటారు ఎలా ఉంటుందంటే చెక్ సైన్ చేసేస్తారు
పైల్స్ లో గ్రేట్ వన్ గ్రేట్ టూ అని ఎక్స్టర్నల్ ఇంటర్ అని ఇలా ఉంటాయి అలానే ఫిషోస్ బట్ అర్లీ స్టేజ్ లో జనరల్ గా మన దగ్గరికి రారు ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆ టెంపరీగా ఏదో యాంటీబయాటిక్స్ కానీ తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి యాంటీసెప్టిక్ క్రీమ్ వాడడం వల్ల కొంచెం రిలీఫ్ వస్తుంది కాబట్టి వాళ్ళు మోస్ట్ ఆఫ్ ది మన దగ్గరకు వచ్చేటువంటి వాళ్ళు క్రానిక్ దాంట్లోనే వస్తారు బట్ ఎనీ స్టేజ్ అంటే బిగినింగ్ స్టేజ్ అయినా కానీ లేదా లాంగ్ టైం అంటే క్రానిక్ లో ఉన్న వాళ్ళకైనా కానీ హోమియోపతి వైద్య విధానం చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందండి హోమియో ట్రీట్మెంట్ అంటే ఇలాంటి వాటికి అంటే కొన్నిసార్లు కొంచెం ప్రొసీజర్స్ ఇంటర్వెన్షన్స్ ఇలాంటి అవసరం కదా అలాంటి స్టేజ్ లో కూడా మరి పనిచేస్తుందని నమ్మకంగా ఉండొచ్చు అంటారా మరి స్టేజ్ పెరిగిపోతే కొద్ది ఇబ్బందులు కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి కదా కరెక్ట్ కరెక్ట్ అందుకనే ఇప్పుడు మనము అసెస్మెంట్ ఆఫ్ ది పేషెంట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అండి వెదర్ ఈజ్ అలోపతిక్ డాక్టర్ అండ్ హోమియోపతి డాక్టర్ సో జస్టిఫికేషన్ అంటే ట్రీట్మెంట్ జస్టిఫికేషన్ అనేది ఉంటుంది అంటే ఈ ఈ స్టేజ్ లో పేషెంట్ కు మనం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వగలిగితే ఆయన మనం చెప్పినట్టు పాటిస్తే నెక్స్ట్ స్టేజ్ లో ఏ ఉంటాడు అనేది ఉంటుంది ఒక అసెస్మెంట్ ఉంటుంది మీరు అన్నట్టు రైట్ ప్రొసీజర్ లెవెల్కి వచ్చిన తర్వాత ఇది కష్టం అంటే ప్రొసీజర్ లెవెల్లో వచ్చిన తర్వాత చాలా మంది మన దగ్గర వచ్చేటువంటి పేషెంట్ ఎట్లా ఉంటారంటే ఆపరేషన్ కు భయపడే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు సో ఆపరేషన్ కు భయపడి మన దగ్గర వచ్చిన తోళ్ళలో కూడా చాలా సక్సెస్ రేట్ ఉంది అలానే కొంతమంది ఆపరేషన్ అయిన తర్వాత డాక్టర్ గారు ఇది మళ్ళీ వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉందంటున్నారు నాకు భయం వేస్తుంది కాబట్టి మళ్ళీ రాకుండా ఏదన్నా మీరు ఇవ్వగలరా అనేది దాంట్లో కూడా ఇస్తారు సో ఇన్ సడన్ కేసెస్ ప్రొసీజర్ అంటే ప్రొవైడెడ్ అంటే మనం తీసుకున్నటువంటి కేసు ఇతరత్ర కాకుండా అంటే ఇలాంటివి ట్రబుల్స్ చాలా మంది ఉన్న వాళ్ళలో నాట్ ఎవ్వరీ కేస్ బట్ ఒక ట్వంటీ పర్సెంట్ కేసెస్ కార్సినోమా అంటే క్యాన్సర్ గా మారేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి సో ప్రొసీజర్ కేసులో ఇది సెకండ్ స్టేజ్ లో లేదు ఇట్స్ అ జస్ట్ సింపుల్ హెమరాయిడ్స్ అంటే పాయిల్స్ కానీ ఫిషోస్ కానీ అనుకున్నప్పుడు కాన్ఫిడెంట్ గా పేషెంట్ తీసుకోవచ్చు అండ్ జస్టిఫికేషన్ చేయొచ్చు ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అండి అనురాధ గారు కాల్ అనురాధ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే అనురాధ గారు డాక్టర్ గారు వింటున్నారు చెప్పండి అదే అండి నాకు మలబద్ధకం ఉందండి ఒక దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ నుంచి డల్కోలిక్స్ వాడేదాన్ని అది వాడినప్పుడు సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ వస్తాయని నాకు కొంచెం అట్లా అయితుండే మానేసి ఇప్పుడు ఆయుర్వేదిక్ వెళ్ళాను ఆయుర్వేదిక్ వెళ్తే కొంచెం వేడి చేసి పొట్టంత ఉబ్బరంగా అట్లా ఉందన్నమాట ఇప్పుడు తర్వాతిందా రైట్ ఓకే అదే చాలా మంది ఆడవాళ్ళల్లో ప్రెగ్నెన్సీ నుంచే ఇట్లాంటివి లోయర్ అబ్డామిన్ కు సంబంధించినటువంటి ట్రబుల్స్ స్టార్ట్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది మీరు చెప్పినట్టు పదహారేళ్ల నుంచి ట్రబుల్ లోనే ఉన్నారు డల్కులెస్ ఎస్ అంటే మనం వీ కెనాట్ క్రిటిసైజ్ అదర్ సిస్టమ్ బట్ థింగ్ ఈజ్ ఈ పెరిస్టాలిక్ పవర్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి సంకోచ వైకోచాలు అనేవి నేచురల్ గా ఉండాలి అవి తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కాన్స్టిపేషన్ వస్తుంది సెకండ్ థింగ్ మనం ఇంత ఇంత ముందే చెప్పుకున్నాం ఫైబర్ డైట్ ఇంప్రూవ్ ఫైబర్ డైట్ చేయడం తర్వాత రెగ్యులర్ గా మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ చేయడం దాని తోడు మన హోమియోపతిలో చాలా చక్కని మెడిసిన్ ఉన్నాయండి ఎందుకంటే మనం హోమియోపతి ట్రీట్మెంట్ చేసేటప్పుడు ఒక పర్టికులర్ జబ్బు అనే ఎప్పుడు ట్రీట్ చేయమండి వి ట్రీట్ ది పేషెంట్ యాజ్ ఎ హోల్ సో ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనం కనుక పేషెంట్ ని వాళ్ళ సిమ్టమ్స్ అన్ని తీసుకొని పెట్టడం వల్ల మేబీ లిటిల్ బిట్ టైం పడుతుంది కానీ మీకు లైఫ్ లాంగ్ గా సాఫీగా మోసి అనేటువంటి అవకాశాలు హోమియోపతిలో చాలా చక్కగా ఉన్నాయి మీకు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి డాక్టర్ కేర్ సంప్రదించండి లేదా మంది కాచుకుడు కూడా బ్రాంచ్ ఉంటుంది అండి అవుతున్నాయి సో ఇక్కడే రిపీట్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమైతుందంటే ఒక సెకండ్ ఒపీనియన్ ఎవరైనా రిలేటివ్స్ కానీ లేదా ఫ్రెండ్స్ కానీ ఉన్నప్పుడు దిస్ ఈజ్ ది థింగ్ హ్యాపెన్ ఇంతకుముందు నేను వాడాను వాడినప్పుడు నాకు ఇట్లా అయింది తర్వాత ప్రొసీజర్స్ ద్వారా అది ట్రీట్ అయింది మళ్ళీ అగైన్ వస్తూ ఉంది అని సో అలా వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు సమదర్ రీజన్ సంథింగ్ వాళ్ళు దే మట్ హ్యావ్ అప్రోచ్ హోమియోపతిని అప్రోచ్ అవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ తేడా ఎందుకు వస్తుందంటే హోమియోపతిలో చాలా మటుకు శాశ్వత నివారణ ఉంటుంది ఏదైనా ఒక వచ్చినప్పుడు ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు దానికి శాశ్వత నివారణ ఉంటుంది సో ఇలాంటివి ఏమవుతుందంటే వీళ్ళకి లైఫ్ స్టైల్ ఎలా అయిపోయిందంటే ప్రతిది మనం అప్పటికప్పుడు చేసుకోవాలి ఆ రోజుకి అయిపోవాలి రెండో రోజుకి మళ్ళీ మన రొటీన్ జాబ్లోకి రావాలనేది సో ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఎస్పెషల్లీ 
రిసీవ్ చేసాం వీ హ్యాడ్ సమ్ ప్రొసీజర్ బట్ అగైన్ టూ టు త్రీ మంత్స్ కానీ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ కానీ అగైన్ కనపడుతుంది బట్ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఇది కొంచెం సివియర్గా ఉంటుంది వెరీ ట్రబుల్ సమ్గా ఉంటుంది సో దోస్ ఆర్ ది కేసెస్ వేర్ బాగా మన హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది మనం ఇంతమంది చెప్పుకున్నట్టు హోమియోపతి ఎటువంటి జబ్బుల మీద ప్రయోగం చేయదు బట్ అది పనిచేసేది పేషెంట్ యాజ్ ఏ హోల్ సో ఎక్కడైతే పేషెంట్ పూర్తిగా పేషెంట్ మీద పనిచేస్తుందో కాన్స్టిట్యూషనల్గా వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఈ ట్రబుల్స్ ఏ కాదు అంటే ఎగ్జైటింగ్ కాసెస్ దీనికి వచ్చేటువంటి ట్రిగర్ ఫ్యాక్టర్స్ అయితేనేమి ఇతరత కారణాన్ని తగ్గిస్తూ వచ్చి దీని శాశ్వత పరిష్కారం చూపిస్తుంటుంది సో ఇట్లాంటి కేసెస్లో అంటే మనం ప్రస్తుతానికి దీని నుంచి బయటపడినా కానీ శాశ్వత నివారణ అనేది కావాలనుకుంటారు కాబట్టి హెల్త్ కాన్సెప్ట్ చాలా పెరిగింది కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువగా రావడం మన దగ్గర జరుగుతూ ఉంది ఈ మూడు ఎంతవరకు రిలేటెడ్ గా ఉంటే ఒక ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇంకోటి కూడా ఎరేజ్ అయ్యే రిస్క్ ఎక్కువ అంటారా డెఫినెట్ గా ఉంటుంది ఎస్పెషల్లీ ఫిషోస్ ఉన్న వాళ్ళ ఫిషోస్ అంటే నథింగ్ బట్ క్రాక్ అనమాట సో ఈ క్రాక్ ఉంటుంది వాళ్ళు మోషన్ పోయేటప్పుడు మంటగా అనిపిస్తుంది సమ్ టైమ్స్ బ్లీడింగ్ ఉంటుంది మోషన్ పోయిన తర్వాత కూడా నొప్పి ఉంటుంది బట్ ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో హైజినిక్ కండిషన్స్ లేకపోవడం వల్ల అది ఫిస్ట్లా కూడా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఫిస్ట్లా అంటే ఫిస్ట్లా ఫ్యానస్ ఫిస్ట్లా ఎక్కడైనా ఉండొచ్చు ఫిస్ట్లా అంటే ఒక సురంగం లాంటిది ఒక వాక్యూమ్ అంటే అది ఒక లోపల ఉన్నటువంటి గ్లాండ్స్ని ఇన్ఫెక్టెడ్ గ్లాండ్స్ని బయట ఉన్నటువంటి ఒక చోటికి కనెక్ట్ చేయడం లాగా కనపడుతుంది సో ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఫ్రీక్వెంట్గా అక్కడ చిమ్ లాగా బట్టి అది తర్వాత ఇన్ఫెక్షన్ ఎక్కువగా పెరిగి అది ఇంకొక ట్రబుల్గా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అలానే గ్రేడ్ వన్ పాయిల్స్లో కానీ గ్రేడ్ టూ పాయిల్స్లో కానీ వాళ్ళు సరిగ్గా మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు మోడరేట్ త్రీ థింగ్స్ అండి మోడరేట్ డైట్ మోడరేట్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ మోడరేట్ మెడికేషన్ ఇది ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెంచుకోవాలి చాలామంది అంటారు టైం లేదు టైం లేదండి సో మనము చాలా దానికి టైం తీస్తూనే ఉంటాం సో థర్టీ టు ఫార్టీ మినిట్స్ మనం వ్యాయామం చేయడానికి పెద్ద సమస్య ఏం కాదు సో అది లాంటివి చేయడం డైట్ దీ దీన్ని మనము కంపోజ్ చేసుకోవడం అంటారు ఎలా అంటే ది టైం యూ వేక్ అప్ ది టైం గో టు బెట్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆరు గంటలకు నిద్ర లేస్తారు పది గంటలకు పడుకుంటారు అనుకోండి ఇట్ ఇస్ సిక్స్టీన్ అవర్స్ డివైడెడ్ బై ఫోర్ సో ఎవ్వరీ ఫోర్త్ అవర్లి మీరు డైట్ తీసుకోవాలి ఈ డైట్లో ముఖ్యంగా ఏంది ఒకటి బ్రేక్ఫాస్ట్ ఉంటుంది ఒకటేమో ఫ్రూట్ మీల్ ఉంటుంది ఒకటేమో రైస్ మీల్ ఉంటుంది ఒకటేమో రై రోటీ మీల్ ఉంటుంది సో ఇలా మనం డైట్ని లిటిల్ బిట్ ఒక టెన్ మినిట్స్ స్పెండ్ చేయొచ్చు అంత బిజీగా ఉన్నా కానీ ఇలాంటి ఆహారం తీసుకుంటూ ఉండి అంటే లిటిల్ క్వాంటిటీ ఫ్రీ ఇంటర్వెల్స్లో తీసుకుంటూ ఉండి వాటర్ బాగా తీసుకుంటూ ఉండి తర్వాత కొంచెం ఎక్సర్సైజ్ చేస్తూ ఉండి అఫ్ కోర్స్ డాక్టర్ సపోర్ట్ అనేది అవసరం కాబట్టి అందుకని మోడరేట్ మెడికేషన్ అని కూడా అన్నాం ఈ మూడు పాటిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ట్రబుల్స్ ఉన్న ట్రబుల్స్ ఇంకొక ట్రబుల్గా లీడ్ కాకుండా ఉంటుంది ఇంకోటి అంటే భయపెట్టే విషయం అనేది కాదు ఒక టెన్ పర్సెంట్ టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ పేషెంట్స్ అంటే సెడేటివ్ హ్యాబిట్స్ ఉన్నట్టు అంటే ఆల్కహాల్ ఉండడం బయట మటన్ చికెన్ ఎక్కువగా తినడం స్పైసీ ఫుడ్ తినడం ఇలాంటి వాళ్ళల్లో ఒక టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇలాంటి కంప్లైంట్ ఉన్నప్పుడు అది కాల్సిన క్యాన్సర్ కూడా అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది సో దెర్ ఈస్ సడన్లీ దెర్ ఈస్ ఎ లింక్ మెడికల్లో ఒకదానికి ఒక జబ్బుకు లింక్ ఉంటుంది సో దీన్ని అవాయిడ్ చేయాలంటే మనం చెప్పుకున్న విధానంగా వాడుకుంటూ ఉండి హోమియోపతి వాడుకుంటూ ఉంటే ఫ్యూచర్లో ప్రాబ్లం ఏ ఏజ్ గ్రూప్ వాళ్ళు ఈ సమస్యలకు ఎక్కువగా ఎఫెక్ట్ అవుతున్నారు డెఫినెట్లీ అంటే ఇంతకుముందు ఫార్టీ ఇయర్స్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ అబౌవ్ అనేది వచ్చింది బట్ ఇప్పుడు జనరేషన్ చూస్తుంటే ట్వంటీ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ దగ్గర కూడా డాక్టర్ దగ్గరకు వస్తూ ఉన్నారు ఇది కంప్లైంట్స్తో అంటే మేబీ జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఎందుకంటే ది వే ది టేక్ ది ఫుడ్ అంటే ఎలాంటి ఫైబర్ లైట్ లేకుండా బయట తినడము ఇలాంటివి తినడం వల్ల లేట్ నైట్ మేల్కోవడం వల్ల ఇవన్నీ ఉండిండొచ్చు సో ఇప్పుడు అదంతా పోయిందండి ఏజ్ గ్రూప్ అనేది పోయింది ప్రతి దాంట్లో ఏమవుతుందంటే మాకు మెడికల్గా ఎలాంటి ఏజ్ గ్రూప్ ఉంటుంది తర్వాత ఎలాంటి సెక్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఎలాంటి రేస్ ఉంటుంది అనేటువంటిది మేము పుస్తకాలు చదువుకునేటప్పుడు ఉన్నాయి బట్ ఇప్పుడు కంప్లీట్ ఫిలాసఫీనే మారిపోయింది దానికి ప్రతి దెబ్బకి ఏజ్ అంటూ ఏమీ లేదు ఎందుకంటే లైఫ్ స్టైల్ ఒకటి మారడం రెండోది అడల్టేటెడ్ ఫుడ్ బాగా ఎక్కువైపోయింది మార్కెట్లో సో మనం తీసుకుని ఇప్పుడు బయట తింటాం అదేంది టేస్టీ సాల్ట్ అంటారు అదే మోనోగ్లుకోనేట్ సోడియం అని అంటారు ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ క్యాన్సరస్ ఏజెంట్ అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద అందరు బాగా అడిక్ట్ అయిపోతున్నారు అందరు అది తీసుకుంటున్నారు సో ఇలాంటివన్నీ ఫుడ్స్ తీసుకోవడం వల్ల ఇప్పుడు యంగర్ జనరేషన్లో కూడా కనపడుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం వ
ఎక్కువగా అబ్డామినల్ ప్రెషర్ ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు టాయిలెట్ పోయినప్పుడు ఎక్కువ ప్రెషర్ ఉపయోగ చేస్తాం ఇప్పుడు ఈ పైల్స్ అనేది ముఖ్య కారణం ఏంటంటే టాయిలెట్లో ప్రెషర్ అప్లై చేయడం వల్లనే ఇది మన కాళ్ళలో సిరలు అంటారు చూసారా అలానే యానస్లో సిరలు ఇవ్వడం సో ఏమైతుంది లాంగ్ టైమ్ టాయిలెట్లో కూర్చోవడం వల్ల టాయిలెట్ కావాలని మనం బై ఫోర్స్గా ఎక్కువగా బ్లడ్ని అక్కడ పంప్ చేస్తున్నాం సో ఎప్పుడైతే ఎక్కువగా బ్లడ్ అక్కడ పంప్ చేస్తున్నామో అక్కడ పైల్స్ ఇంకా పెద్దగా పెరిగేటు ఉంటాయి అవకాశాలు ఉంటాయి కాబట్టి డెలివరీ అయిన వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీ అయిపోయిన తర్వాత ఒక ట్వంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఈ ప్రాబ్లం నుంచి బయటపడతారు మేబీ కాన్స్టిట్యూషన్గా ఉండొచ్చు బట్ రిమైనింగ్ సెవెంటీ పర్సెంట్ వన్ అండ్ ఆఫ్టర్ డెఫినెట్గా వచ్చేటువంటి అవకాశాలు ఉంటాయి తర్వాత కూడా వాళ్ళు కొంచెం లైఫ్ స్టైల్ పాటిస్తే దీని నుంచి బయటపడచ్చు మరో షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్పెస్టల సమస్యలకు హోమియో వివరాలు తెలుసుకుంటున్నాం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రిలాక్స్ అవ్వకుండా హోమియో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు అంటే ముందుగానే తీసుకుని సేఫ్గా ఉండొచ్చా డెఫినెట్గా అదే మనం ఇంతకుముందు మాట్లాడుకున్నట్టు హోమియోపతులు ఎక్కువగా కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ అంటాం మీరు గమనించే ఉంటారు ఒక పది పదిహేళ్ళ తర్వాత మన మిత్రులను కానీ మన ఇంట్లో వాళ్ళని కానీ చుట్టాలను కానీ చూసిన తర్వాత చాలా మార్పు వచ్చి ఉంటుంది కొంతమంది లావ్ అయింటారు కొంతమంది సన్నగా అయింటారు డిఫరెంట్గా లుక్ ఉంటుంది దీన్నే కాన్స్టిట్యూషన్ అంటాం అంటే ఒక వ్యక్తి తన వ్యక్తిత్వంలో తేడాలు డెఫినెట్గా ఉంటాయి లైఫ్లో సో ఇలాంటి వ్యక్తి వ్యక్తిత్వాలని క్రోడీకరించి టెంపరామెంట్ అంటారు అంటే వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మెంటల్ అబిలిటీ కానీ వాళ్ళ రిసెప్టర్స్ కానీ ఇవన్నీ క్రోడీకరించి హోమియోపతిలో ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది సో ఇలాంటి ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ రిలాక్సింగ్ స్టేజ్ని ముందనే అరికట్టగలుగుతాం ఎందుకంటే మనమే చెప్తున్నాం నెక్స్ట్ వచ్చేటువంటి చేంజ్ ఏందనేది ఈ టెంపరామెంట్స్లో మనకు ఉంటుంది అనమాట సో అలాంటి చేంజ్ రాకుండా దీన్ని ప్రివెంటివ్గా మాట చేసుకోవడానికి అవకాశం చాలా ఉంటుంది సో హోమియోపతి మోస్ట్ ఆఫ్ ది కేసెస్ ఇదే కాదండి చాలా మటుకు అసలు హోమియోపతి ఫిలాసఫీ పుట్టిన దాని నుంచే వ్యాక్సిన్ కూడా పుట్టింది ఎందుకంటే వ్యాక్సిన్లో ఏం చేస్తారంటే లైవ్ వైరస్ కానీ డెడ్ వైరస్ కానీ అప్పుడు వ్యాధికి ఉన్నటువంటి స్ప్రెడ్ చేసేటువంటి దాన్ని వ్యాక్సిన్గా చేసి పర్సన్లో ఇవ్వడం వల్ల అలాంటివి ముందు వచ్చేటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ని దాన్ని ప్రివెంటివ్గా పనిచేస్తుంది సో సేమ్ ఫిలాసఫీ హోమియోపతి కూడా ఏమవుతుందంటే వెరీ సిమిలర్ మెడిసిన్స్తో తయారు చేయబడి ఉంటుంది సో అందుకనే ఏమవుతుందంటే ఇవి ఫ్యూచర్లో వచ్చేటువంటి అన్ని రకాలైనటువంటి జబ్బులని ఆపుతుంది అలానే ఇట్లాంటి కేసెస్లో రిలాక్స్ ఉండేది కూడా తప్పకుండా ఆపుతుంది అండి కోటేశ్వరరావు గారు కాల్ కోటేశ్వరరావు గారు నమస్తే అండి చెప్పండి గుంటూరు జిల్లా నుంచి అండి చెప్పండి కోటేశ్వరరావు గారు గుంటూరు జిల్లా నుంచి మాట్లాడుతున్నామండి డాక్టర్ గారు చెప్పండి మాకు ఫిస్ట్లా ఉందండి చేయించుకున్నాను రెండు సార్లు చేయించుకున్నాను అయితే అది తగ్గలేదండి అంటే ఇక్కడ తెనాలి తెనాలి దగ్గర చేయించుకున్నాను అండి క్లినిక్ లో ఓకే ఆయన ఏం చేశారంటే ఫిస్ట్లా అని చెప్పారు సరే చేయించుకుంటే ఆయన థ్రెడ్డింగ్ ద్వారా చేశారండి ఆపరేషన్ లేకుండా ఓకే ప్రాబ్లం ఏంటంటే అది ఎక్కువైపోయేసరికి అక్కడ ఆ ఏరియా తినేసేసింది క్షేమం బట్టి ఇది ఏమన్నా తినేసేసింది అయితే ఆయన చేసిన తర్వాత కొంచెం ఒక రెండు నెలలు ఒక నెల బాగానే ఉంది తర్వాత మళ్ళీ ఫ్రీగా డైజన్ అవ్వటం లేదు అదో తను ఇక మోషన్ కి ఫ్రీగా వెళ్ళట్లేదండి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అది దాని గురించి సమస్య అలాగే ఉంది మరి ఎట్లా తగ్గింది ఏంది అనేది అర్థం కాలేదు అందుకని చెప్పి అనుకున్నామని కాల్ చేశాను అదే కోటేశ్వర గారు ఇప్పుడు మనం అదే డిస్కషన్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇది ఏమైతుందంటే ఒక ఈ ఫిస్టులా ఎస్పెషలీ అదేమైతుంది ఆ ఇంత భాగం కట్ చేయడం వల్ల ఉన్న స్కిన్ను కొంచెం ముందుకు లాగి కట్ చేయడం వల్ల మొత్తం ప్రాబ్లం అయితే పోదు టెండెన్సీ మారాలి ఇది జస్ట్ లైక్ మీకు బాయిలో ఊటలాగా అంటారు చూసారా అలా వస్తూనే ఉంటుంది సో అక్కడ ఉన్నటువంటి స్కిన్లు మీకు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి స్కిన్లో అలాంటి చీము పట్టేటువంటి టెండెన్సీ ఉంది అది తగ్గలేదు ఏదో యాంటీబయాటిక్ ఇచ్చారు అక్కడ సర్జరీ చేశారు మళ్ళీ ఏమైంది ఆ చీము పట్టేటువంటి తత్వం ఉన్నటువంటి ఆ చర్మము మళ్ళీ అక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ కావడంతో మళ్ళీ మీకు ఫస్ట్ ఫిస్ట్లో అనేది ఏర్పడింది సో ఇక్కడే మనం చెప్తున్నాం మన కాన్స్టిట్యూషనల్ రెమెడీ వాడతాం కాబట్టి కొంచెం టైం తీసుకోవచ్చు మీరు ఒకవేళ కనుక ఒక రెండేళ్ల టైం కనుక ప్లాన్ చేసుకుంటే కనుక హోమియోపతి వైద్య విధానం వాడితే మీకు అలా ఉన్నటువంటి అంటే చీము మీ అక్కడ లోపల ఉన్నటువంటి చర్మానికి చీము బట్టేటువంటి టెండెన్సీని పూర్తిగా తగ్గిస్తుంది అందుకని మీకు దగ్గరలో మన గుంటూరులో డాక్టర్ గేర్ హోమియోపతి ఉందండి అక్కడ సంప్రదించండి శాశ్వత నివారణ ఉంటుందండి వయసు పైబడే కొద్ది ఇతర హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎక్కువ అవుతూ ఉంటాయి కదండి అప్పుడు కూడా హోమియోతో క్యూర్ లభిస్తుందా ఈ సమస్యలకి డెఫినెట్గా డెఫినెట్గా మీరు
సార్ మీరు వెళ్ళండి పెన్షన్ తీసుకోండి ప్రతి నెల పెన్షన్ తీసుకుంటారు ఆ తర్వాత మా దగ్గరకు వచ్చి మందులు తీసుకెళ్ళండి పిల్లలు ఎక్కడున్నా మీ ఆరోగ్యం ఎలా ఉన్నా కానీ డాక్టర్ దగ్గర ఒక మందులు తీసుకెళ్ళడం వల్ల మీకు కాన్ఫిడెన్స్ అనేది ఉంటుంది రెండో పాయింట్ చాలా కేసులు చూస్తున్నామండి ఇదే కాదు ఈ ఈ ట్రబులే కాదు బీపీలు షుగర్తో ఉన్నవాళ్ళు మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ వాడడం వల్ల వితౌట్ ఎనీ ఎమర్జెన్సీ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఆ వేజ్లో వాడుతుండడం వల్ల వాళ్ళకు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి వ్యాధులు ఎక్కువైపోయి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయిపోయి హడావుడి పడాల్సిన అవసరం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తుంది హోమియోపతి రెండోది ఇలాంటి విషయంలో సో అక్కడే చెప్పినది ఏంటంటే ఏజ్ పెరిగే కొద్ది ఏమైతే అంటే పెరిస్టాలిక్ పవర్ తగ్గుతుందండి అక్కడ ఉన్నటువంటి సంకోచ వ్యాకోచాలు న్యాచురల్గా తగ్గుతాయి అందుకనే చాలామంది పెద్ద వయసు వచ్చిన వాళ్ళు కాన్స్టిపేషన్ కాన్స్టిపేషన్ అని కంప్లైంట్ చేస్తూ ఉంటారు సో అందుకనే వాళ్ళు పర్గేటివ్స్ ఒకటి వాడుతూ ఉంటారు అట్లాంటి వాళ్ళలో కూడా అక్కడ పెరిస్టాలిక్ పవర్ అటు పెంచేటువంటి కెపాసిటీ హోమియోపతి మందుల్లో ఉన్నాయి సో ఓల్డ్ ఏజ్ వాళ్ళకి చాలా చక్కనటువంటి మెడిసిన్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి రిలీఫ్ చాలా ఉంటుంది రిలాక్సేటివ్స్ ఎలాంటి లేకపోతే కోలం థెరపీ ఇలాంటి తీసుకు అవసరం లేకుండా ఇదే ప్రిగేటివ్స్ వాడడం వల్ల ఇదే పని చేస్తూ ఉంటుంది సో అక్కడ ఉన్నటువంటి మజల్స్ పనిచేయడం మానేస్తాయి సో అప్పుడు ఏమైతుంది ఎప్పుడైతే ఇవి పనిచేయడం మానేసేస్తాయో ఓవర్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ టైంలో ఆ మెడిసిన్స్ విత్డ్రా చేయడం వల్ల ఇవి పనిచేయడం మానేసినాయి కాబట్టి సిస్టమే కొలాబ్స్ అయిపోతుంది సో ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనము న్యాచురల్ ఎగ్జిటివ్స్ లైక్ ఫైబర్ డైట్ రోజు మనం ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నట్టు ఫోర్ డైట్లో మధ్యాహ్నం లంచ్ ఆకుర పప్పు లాంటిది రెగ్యులర్గా ఆకుర పప్పు ఉండేలాంటి చూసుకోవడం నాలుగు నుంచి ఫోర్ బిట్వీన్ ఫోర్ టు ఫైవ్ ఫ్రూట్స్ ప్లెంటీ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం నైట్ రోటీ తీసుకోవడం సో ఇలాంటి న్యాచురల్గా తీసుకోవడం వల్ల అప్పుడప్పుడు అవసరమైనప్పుడు తేడా వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడైనా ప్రొజెక్టివ్స్ వాడుకోవచ్చు లాగ్జెటివ్స్ వాడుకోవచ్చు కానీ రెగ్యులర్లో కాదండి లాగ్జెటివ్స్ ఆర్ అడ్వైజ్ ఓన్లీ ఫర్ ది బెడ్ రిడన్ పేషెంట్ ఎందుకంటే హాస్పిటలైజేషన్ అయ్యి బెడ్ మీద ఉన్నటువంటి పేషెంట్స్కి లోపల ఉన్నటువంటి పవర్ ఎటువంటి పవర్ ఉండదు సో ఇలాంటి వాళ్ళల్లో బవల్స్ రెగ్యులర్గా క్లీన్ కావాలి కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళల్లో మాత్రమే లాగ్జెటివ్స్ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మిగతా వాళ్ళల్లో మనం చెప్పినట్టు డైట్ తీసుకుంటే కనుక ఈ డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే దానివల్ల న్యాచురల్గా ఎటువంటి అవకాశాలు చాలా ఉంటాయండి ఓకే అండి డాక్టర్ సత్యనారాయణ మూర్తి గారు డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ని ఎలా బాగా హెల్దీగా ఉంచుకోవాలి అవి ఉంచుకోవడం వల్ల పాయిల్స్ ఫిషర్స్ ఫిష్ లాంటి వాటికి ఎంతవరకు దూరంగా ఉండొచ్చు అప్పుడు కోయలి సమస్యలు తలెత్తిన హోమియోతో ఎట్లా నేచురల్గా క్యూర్ చేయించుకోవచ్చు తెలియజేసినందుకు థ్యాంక్స్ ఎలాటండి ఇది వాళ్ళ హలో డాక్టర్ నమస్